I've created a video for you, and uh, I'm just going to share it with you now. And I top of the video, and maybe I can even get my picture on the edge. Recording in progress. Okay, and there I am. Well, everybody, um, I would like to introduce myself. My name is Dr. Julianne Denton, and today I'm going to be showing you how to make a rather large piece of sculpture, which normally takes hours to make. Merhabalar, ben Dr. Julianne Denton. Bugün sizlerle bir cam heykelin yapımını paylaşacağım. Normalde bu cam heykeli yapmak gerçekten saatler alacak bir mesele. So we're going to be making a devil figure and this piece, this, you know, stage is the show show. And what I mean by it's the show show, it means that this very large sculpture, it's about 50 centimeters tall without the base, I've already prepared all of the components, more or less, ready for putting together. Normalde baktığınızda oldukça büyük bir heykel yani 50 santime koyacak kadar büyük bir büyüklüğü var. E tabi bunun tüm parçalarını bir araya getirmek ve bir düzlem üzerinde bunu durabilecek hale getirmek çok da kolay bir şey değil. O yüzden yekpare yapmak yerine parça parça şekilde üretip ondan sonra bütün parçaları bir araya getiriyorum. Yani bir nevi gösterimin gösterimi muhabbetinde yani daha önceden bunun hazırlanmışı vardı şeklinde bunun nasıl eklemlendiğini göreceksiniz. So therefore those of you who are really really interested in glass, I, who I want to make sculpture, um, really pay attention and look at what I'm doing. And I'll do the best to explain what I can as we go along. Evet, cam severler, cama aşık olanlar varsa aranızda e, olabildiğince, burada tüm imkanları evrardiğince size neyi nasıl şekillendirdiğini anlatmaya çalışacağım. Gözünüz kulağınız ben olsun. So therefore, what I'm doing right now, um, I have two legs of the piece, and you can see that they're quite big. And these legs are now cold, and I want to put them together. Now, I'm using borosilicate glass, and borosilicate glass is, uh, it, it shocks a lot less than soft glass. But when you start to work bigger, you still have to be careful when you're heating things up from cold. Burada kullanılan cam var, silikat cam kullanıyorum. Nihayetinde de bu silikat farklı farklı ısı değişimlerine en dayanıklı mukavemete en fazla cam diyebiliriz. Sonuna yemeğe yeniden ısıtmaya elverişli bir cam. Ama yine de her halükarda camla uğraştığımız zaman kanının hassasiyetini de gözetmemiz gerekiyor işlem sırasında. And so therefore what we're doing here is we're going through something called the annealing flames and we're gently warming the glass up, going through just a propane flame, and then a propane flame with air from the environment, and then we start to add the oxygen, like now. And so, now the glass is, you know, the area that I want to heat, is more or less up to temperature. So when we say up to temperature, we mean around 1150 degrees centigrade. Yani burada and so now we're just making sure that the shape is correct for the, the hip area and the bum area. And once we've got that shape just the way we want it, 
we're going to heat either side of the pieces of glass, the tops of the legs. And you see here, this is, sorry, please. Şimdi burada yapacağımız şey tabii ilk önce o kalça ekleme ile hemen altındaki e, ekleme bir araya, bacak ekleme bir araya getirme üzerine olacak. Her iki tarafı da bu anlamda eşit e, olarak ısıtarak bu eklemleri bir araya getirme işlemine geçeceğiz. So this is a pre-prepared filler rod. So inside is clear and on the outside is a color called red elvis. And I'm just using that as the sandwich filling to put the legs together. Bir sandviç soğuk adını vereceğimiz dolgun türünü burada aslında en başında gerçekleştiriyorum. Normal çubuğumuzun bir tarafı gördüğünüz gibi alacası olmayan düz bir renkte. Diğer tarafında red elbis adını vermiş olduğumuz renk koduyla aslında daha alacalı bir form. Ve bu iki formu sandviç önceliğine bir adını getiriyorum. This really helps me making this sandwich area because it means that the glass is already, the sandwich glass is really, really hot. If I didn't use a sandwich glass, it would mean that I would have to work very, very hard making sure that all of the joins between the two legs are really well made. So it's much better to have a sandwich glass like I've done. Şu anda gördüğüm gibi sandviç cam usulünü kullanmak şurada işimizi kurtarıyor. Eklemlerin sonuçta birbirleriyle çok uyumlu bir şekilde bir araya gelmesi gerekiyor ve bunu ayrı ayrı e, her bir bacak ekremiyle yapmak o kadar da kolay bir şey değil. Bana biraz hareket alanı sağlamış oluyor araya eklemlemiş olduğum sandviç yaklaşımı, sandviç usulü. So now that I've put the light, because I'm, unfortunately I was a tiny bit off the screen, but I just put the legs together and at this point I need to work on something else. Şimdi iki tane önce bu sandviç yöntemiyle bir araya getirdim. Şimdi onunla uğraşmak yerine, onun üzerine devam etmek yerine başka bir şey ayrı bir üzerinde çalışmaya başlayacağım. So now that the two pieces are sandwiched together, um, it's not a good join. So I have to work quickly to make a bridge at the bottom between the two legs. Bu sandviç yöntemiyle iki bacak parçasını bir araya getirdim ama tam eklemvari bir ekleniş olmadı. İstediğim türden bir şey olmadı. O yüzden o arkadan köprü atıyordum ki atı şeklinde o köprüleme yöntemine başlamam gerekecek. And as soon as I make this bridge between the two legs at the bottom, this means that I then have time to heat out all of the join marks where the hips of the figure are. Ve sonrasında tabii bu iki bacak arasına atacağım emniyet köprüsü olarak adlandırdığım parçadan sonra artık her bir eklemi şekillendirme üzerine e, zaman kazanmış oluyorum, alan kazanmış oluyorum güvenli bir şekilde yapabilmek için. But this is time dependent. <laughs> so one has to work on this area rather quickly because if the hip area is allowed to close, uh, sorry, is allowed to cool down before you've actually heated in all of the joints, the piece will crack and break. Şimdi o kadar aynı anda eş zamanlı çalışmak gerekiyor ki yani bir taraftan kalça üstünde çalışacağım derken o kalçanın soğumasına hiç izin vermemek, onu ısıtmak ve sıcak tutmak gerekiyor. Öbür tarafı çevirip hemencinin eklemleri de yine soğumasına izin vermeden şekillendirmek gerekiyor. So what you need to know about glass is glass when you're working at hot it does not like hard angular lines. Glass likes to have smooth, rounded uh, lines. Az önce yapmış olduğumuz işlemi eğer ki bu kadar eşit şekilde ısıyı dağıtarak yapmazsak çatlamaya ya da kırılmaya neden oluyor. Ve canım da şöyle bir özellik var ayrıca. Baktığımızda böyle keskin, böyle köşeli hatları olan, sert hatları olan bir malzeme değil cam aslına bakacak olursanız. Yani daha kıvrımlı, daha olumlu istediğiniz gibi o yuvarlak formları kazandırabilmenize olanak verebilecek bir malzeme. And this is why I spend a considerable amount of time making sure that any joins don't have any harsh angles anymore. 
Tamla bu nedenden dolayı her bir ekran üzerine özenle çalışıyorum ki o sert hatlar kalmasın, gerçekten o kıvrımlı ekran hatları olursun. So, if you're wondering what I did just before, I had something called dichroic glass, and this was warming in the kiln. Dichroic ya da dichroic cam kullanıyorum. Dikkat ettiniz mi bilmiyorum. Daha önceden de bu şekilde kullanıyordum. Çünkü böylelikle fırın içerisine girdiği vakit soğuma imkanı bulabiliyorum. Soğutma imkanı bulabiliyorum. So for more silicate, dichroic, I can only source the dichroic in flat glass form. So dichroic is a very shiny, shimmery, magpie kind of glass. And so therefore I'm using this dichroic glass just in certain areas on this figure to give us some bling. Şimdi bu e, dakro, diakroik e, cam dediğim camı düz formda bulabiliyorum. E, ve bunu alıp burada görmüş olduğunuz borosilika ile birlikte eş zamanlı, eş gücümlü bir şekilde kullanıyorum. Çünkü böylelikle o istediğim kıvrımlı formları o düzlükle bir taraftan e, yuvarlak hattı bir araya eklenmemek suretiyle çok daha oyunlu bir şekilde e, şekillendirebiliyorum. So these um, sharp angles I'm speaking about, I've worked them on the front side of the figure, and now I'm working them out on the back side of the figure. Az önce arka tarafındaki gibi çalışmıştı. Çok daha aslında düzlem düzlemesine giden bir hattı. Şimdi işin ön tarafına çok daha kıvrımlar üzerinde vücuda getireceğimiz formlar çalışacağımız zamana geçiyoruz yavaş yavaş. And it can even be, with borosilicate particularly, if you make a mark in your glass with a knife and you don't heat out the edge you made with the knife, that will make a crack in your piece later. Diyelim ki sadece borosilika ile çalışacağım dediniz ve borosilika ile çalışırken de işte gerek yok herhangi bir şekilde dışarıdan başka bir şey eklememe. Bıçakla ben işaretler bırakırım eklemlerin renk düşeceği yeri dediğinizde o bıçağı değdirdiğiniz anda eğer aynısıya sahip değilse camla bıçak orada emin olun ki çatlaklar ya da kırıklar oluşacaktır. So the general thoughts on borosilica are that it's a, an easy glass, <gülüyor> but it is not. Şimdi borosilica cam denildiği zaman kolayca onunla çalışmak gibi bir yaklaşım oluyor ama borosilica hiç de görüntüğü gibi bir cam değil. So you can also see that the type of flame I'm using, so we have different types of flame. We have um, a, oh, a reducing flame, which has a wealth of propane. Şimdi e, farklı farklı alev türlerimiz var. Dikkat ederseniz her bir aşamada farklı bir alev türü kullanıyoruz. Mesela giderek e, azalan bir alev imkanı bize kazandıran propan başvurduğumuz öntemlerden, alev türlerinden biri. Uh, we have a neutral flame, which is kind of equal or um, equal propane and oxygen, and we have an oxidizing flame, which has a wealth of oxygen. Now, as a general rule, I personally am using an oxidizing flame, but in this instance when I'm, oh, so I forgot to make the tail, um, and this is a really important thing, um, yeah, go on. Tam bunu yaparken kuyruğu yapmayı unutmuşum. Buradaki slide'da onu görüyorsunuz ki en önemli ayrıntılardan bir tanesi var. Aslında arka taraf üzerinde çalışırken o kuyruğunu şey tanım yapan. And this happens to, you know, even the best of us, we forget something or we do something wrong or we have a bad day. And the key to being an excellent classmaker is knowing how to get out of trouble. Şimdi iyi günümüz olur, kötü günümüz olur, ne kadar maalesef olursak olsun olalım. İlla ki hepimizin hata yaptığı anlar olabilir ama işin ustalığı şurada bitiyor. Hatayı döndürebileceğiniz noktayı bilip onu hata almaktan çıkartabilmek. Now, therefore, I had to put the legs down, <laughs> make make a very very quick uh, tail blank, 
Ananda. Bozulacak bacakları koydum kenara. Hemen çeşit elime kuyruk yapacak şimdi bir malzeme aldım. So this would be one of the few occasions if I have my kiln on that I would put the piece in the kiln to rest whilst I'm doing something else. Now, going back to this use of flame, normally I'm using quite an oxidizing flame, but in pieces of this size, Quite often I'm using a neutral stroke reducing flame because I just want to warm the piece up without giving it very, very hard heat. And so, maybe you didn't see before, before I realized I'd forgotten the tail, um, I actually put quite a lot of propane in my flame, and this was to help anneal the hips before I moved on to make the rest of the body. And this is a flame worker's, um, this is very important in a flame worker's toolkit to anneal as you go along. So here you can see I have a pre-prepared toplamak which is going to be the body of the figure. And so now I'm just making sure that the join between the hips and the stomach area A is good and B looks good. İki tane seçeneğim var. Bu üst gövdeye geçtiğim zaman mide bölgesine kadar, karın bölgesine kadar gidilecek falçadan yukarıya doğru giderken e, bir güzel görünebilir. E, i̇kinci seçeneği de güzel görünecektir zaten. And so now it's it's one thing to be able to make a figure, but you also have to be able to see proportion. Proporsiyonu görebilmeniz önemli. Burada işi güzel yapacak olan şey proporsiyonu eşit dağılma. In my opinion, if you want to learn how to sculpt in glass, it's all well and good breaking the rules, but you should know the rules first. Şimdi cam heykel yapacağınız zaman iyi, hoş, güzel. Yani bazen tabii ki kuralları ihlal edebilirsiniz, kural dışı şeyler yapabilirsiniz ama önce kuralların kendisini bilip ki nasıl yapacağınızı da bilin. So when you're able to make, you know, a beautiful Renaissance style figure in the way you jump back go, can Şimdi Lucio Bacco'nun yaptığı gibi muhteşem görünüm ve proporsiyonlu Rönesans figürleri yapacaksanız This is when you're allowed to start playing with, you know, making fantasy figures and making things that are slightly out of proportion because you know how to make things in proportion. O zaman işte fantastik figürlere kaymaya başladığında zaman proporsiyonla da oynayabilirsiniz, orantıyla da oynayabilir hale gelirsiniz, o maharette olursunuz. Ama önce doğru proporsiyon bildiğiniz zaman o proporsiyonu ne ile oynayarak fantastik hale getirebileceğini bilmek gerekiyor. And you'll see at the end of this demo, my figure is actually in perfect proportion up until you get to the ankles. And this is when I start to extend the length of the legs, but it looks 
Well, it looks good. Şimdi bu formda da yaptığın heykelde de ta ki ayak bileklerinin gelinceye kadar e, sanki proporsiyon bozukmuş gibi gelecek gözünüze. Hani nerede bu proporsiyon diyeceksiniz ama sonra işin nihai hali erdirdiğim zaman aslında genel bir yaklaşımıyla heykelin kendi içerisinde bir proporsiyon bir cümle olduğunu da tabi edeceksiniz. Okay, so this is where the tail is coming. So as you can see, it, it was quite a large piece of glass that was needed to create the tail. And so therefore, um, you know, I do now have enough glass and it's just a case of heating up the top lamac and pulling it at the right moment in order for it to make this beautiful um I curve, curve, curve, curve. Curve. curve. Yes. <gülüyor> e, şimdi niye bu kadar çok cam kullandım derseniz bana çünkü e, bir taraftan işte o camı toparlayıp ısının içerisinde bir taraftan kıvrımı verirken bana yeterince uzama alanı ve imkanı verebilecek bir büyüklükte parçaya ihtiyacım var. Tam da o nedenden dolayı burada görmüş olduğunuz şekli verebilmek için o kadar miktarda cam kullanıyorum. So at this stage I have now moved away from heating the hips and under. You know, maybe I've forgotten something, but as a rule, at this stage, you do not put any more heat into the bottom half of the figure. And şimdi bu kısımda fark edeceksiniz artık kalça ve alt bölgenin ısıtılmasını bırakmış vaziyetteyim. Zaten bu noktadan sonra artık üst beden üzerinde çalışmaya başlamamız gerekiyor ve onun üzerinden devam ediyoruz. And so at this point, um, now I'm adding more decorative elements to the figure. So the figure in the, sorry, go on. Şu anda artık daha dekoratif parçaları filmin üzerine eklenmeye başlıyorum. And so the legs, they have um, a, a design element called a wigwag. And this is just a way of twisting the glass in different directions to make a beautiful decorative technique. Burada e, yapmaya çalıştığımız şey şu aslında, tamamen bacak dekoratif bir unsur olduğu için bacağın da o e, kıvrımlı halini, yani arkaya doğru twist yapar halini ve formunu kazandırmaya çalışıyoruz. Tam da e, bunu yapabilmek için artık e, bu bölgenin dışında üst kısım üzerinde odaklanarak çalışıyoruz. And that decorative technique is actually based on the more traditional Italian technique of making filigrana. Filigrana dediğimiz bir İtalyan tekniği var. Eski tekniklerden bir tanesi onu uyguluyoruz aslında bu bacaktaki o twist hareketini yapabilmek için. For those of you who don't know, my I did my apprenticeship with an Italian maestro, and his name was Emilio Santini. And basically, Emilio Santini and Lucio Bubacco were playing together as children in Murano. Um, so let's get back to the figure. Uh, the colors that I used to create the wigwag, um, I also use those in the belly area of the figure. So, so the etmiş olduğu uh, hali kazandırabilmek için artık bel bölgesine doğru da aynı büklümü verebilecek şekilde çalışmaya başlıyorum. And so now I've created, you know, created the belly area where I'm more or less happy. And now I'm working on the the upper part of the body, and I'm about to add the spine. Artık vücudun yavaş yavaş bütün kısımdan yukarı ya buraya doğru çıkmaya başlıyor. Whenever you touch a piece of glass with a cold or metal tool, you must put it back in the flame to warm it up. 
Diyelim ki bir metal e, ait ya da herhangi bir şeyde camın üstüne müdahale de bulunacaksanız sıcakken özellikle illa ki kullanacağınız alete önce alınacaksınız. If you don't do this, there's a good chance that it can and does crack your piece because the glass has been shocked. Şöyle bu şekilde yapmazsanız cam şok olacak ve şok uğramasının sonucunda illa ki çatlayıp kırılacak. So now I have created the spine, I've created the breastplate, I'm starting to create um, nodes um, that I put on the shoulder in readiness for creating the arms. So I'm just getting everything ready, as it were. Şimdi artık e, işte gövde kısmına üstünde göz kısmını da oluşturdum. Göz kısmını da oluşturduktan sonra omuz başlarını konduruyorum ki omuz başlarından hareketli bir şekilde kolları çıkartmaya başlayacağım. So as you can see here, I'm beginning to make breasts for my figure. Ve figürümün şu anda göğüs kısmını, göğüslerini yapıyorum, formül veriyorum. And the way you add a breast is you start at the top of the breastplate with your extra glass. You push down and then you go over and over and over and this creates the breast. Oraya e, göğüsleri çıkıp vaziyete yapabilmek için daha yoğun bir malzeme bırakıyorum. Yukarıdan aşağıya doğru alemin içerisinde tutarak e, çekme yapıyorum. Çekerek o boylumlu halini verebiliyorum. O kavisli göğüs kavisini verebiliyorum. But of course the breast isn't perfect at that point and so you use your knife to just outline the underneath of the pendulous part of the breast. Yine göğsü tabii ki e, alevle sadece şekillendirmek çok mümkün olmuyor. Biraz yumuşak da müdahale edip onu altındaki kıvrımları daha belirgin hale getirip o göğsün şişkin e, formunu kazandırmış oluyor. And in order, obviously a breast also has to have an areoli and a nipple, and so that's what's being created now, in a different color. Tabii göğüs dediğimiz zaman ama tam bir aslında e, meme formu kazandırmamız gerekiyor. Meme formunu kazandırmak için o şişkinliğin dışında bir de tabii ki meme ucu eklemek gerekiyor. Bütün onları da farklı bir renk kullanma suretiyle belirginleştiriyoruz. And so you can see here, I also had another um, pre-prepared rod in readiness to make um, a simplified arm for my figure. Diğer taraftan e, önceden hazır hale getirmiş olduğum bir çubuğum vardı. Kol parçasını eklemek üzere hazırlamıştım zaten onu. Onu aleme tutarak eklemlemeye hazırlıyorum. I just give the interpreter a few seconds to take that breath. <laughs> okay, so in order for this um, toplamak to move in the way that I want, not curved, but going from thick to thin, in order to make that transition, it means that I have to really heat it in such a way and understand the heat as I'm heating it. Şimdi aslında bunu yapmaya çalıştığım şey şu, kalından inceye doğru bir form kazandırmaya çalışıyorum. Ama kalından inceye form kazandırmaya çalışırken bir taraftan da alev yoğunluyorum. Ve burada alevin hareketini çok iyi anlamam, onunla birlikte hareket edebiliyor olmam gerekiyor bu kalından inceye form kazandırırken. So sometimes the glass dictates that you must hold the figure upside down and pull. Bazen cam size der ki, nesneyi tepe taklak tut, benim içime doğru öyle şekiller der. And sometimes the glass dictates that you need to hold the figure up and pull. It depends. Ya da bazen der ki cam size, beni dik tut, alevi doğru ve öyle şekiller der. Cam ne derse. And you know, this, this is when you have to make um, you have to be there in order to make that decision. It's not automatically one way or another. It depends on what's happening right at that moment, what you do. Aslında tam da o anda olmayı gerektiren bir durumdur. Yani otomatik olarak zaten hep yaptığım dişi şeklinde 
verebilir. Şimdi şekil e, verdiğimiz bir andan bahsetmiyoruz. Tam da o durumda cam sizden ne istiyorsa o anın içerisinde onu algılayarak ona göre hareket etmeniz, onunla hareket etmeniz gerekir. Now you can see that I actually pre-made one of the arms. Um, and so that arm will be attached to the node, which is part of the shoulder. And just so as you know, um, you know, certain colors, um, particularly, well, exclusively transparent, if you are encasing a transparent over a clear, the transparent will be less colorful. Hmm, genelde kullandığımız transparan cam oluyor, şeffaf cam oluyor ama e, diyelim ki burada e, beyaz cam kullandığımız zaman e, o şeffaflığı, transparanlığı daha e, muğlak bir şekilde, daha muğlak bir e, form kazanabiliyor. So therefore you have to take this into consideration when you are considering um, creating the figure because for example ve bu konuda işte yani camın davranış biçiminde gerçekten çok dikkatli olmamız gereken, gözümüzün açık olması gereken nokta da bu. Nasıl davranacağını o an içerisinde gözlemliyor ve ona göre hareket ediyor olmamız gerekiyor. You don't need to um, encase a piece of clear in order to make a tiny hand and tiny little fingers. But if you don't, those tiny little fingers will be too red. Hmm. Ama diyelim ki şimdi koca parça işte şeffaf camı, beyaz camı alacağım ve küçücük bir el yapabilmek için ve kullanacağım diye düşünüyorsanız e, o zaman da e, o parçadan yani büyük parçayı kullanmaktan kaçtığınız zaman belki kıpkırmızı bir el sizi karşılıyor olabilir form olarak. So in actual fact I even use two different shades of transparent red whenever I am creating these types of figures so as the colors are graded properly. So hopefully you didn't miss this whilst I was talking about something else, but as you saw, When I put the second arm on, I bridged the two hands with clear glass, so as they don't move anymore. So it means that I can now put really good heat into the shoulders, getting rid of any angled glass, without having to worry that the arms are going to move. Now, at this point, I am more or less happy with what I have so far. So, Now, I don't put heat from the shoulders down, any heat. And what do you think would happen if I now went and put heat into the hips? So, you know, it's a, it's a game, it's a tricksy thing to do, you have to, with one hand you give and with the other hand you receive, so it's, it's, it's tricky and it takes years to get very, very good at the profession and no matter how many years you've been doing it, it can still go wrong. Tabii şimdi burada yaptığımız şey de aslında bir oyun, bu DNA'nın teması da buydu dediğimiz gibi. Bir elinizle veriyorsunuz, bir elinizle alıyorsunuz, değişik şekiller uygulamak suretiyle aslında camla oynuyorsunuz. Ne kadar profesyonel olursanız olun, günler güne değişik ve bir şeyler yanlış 
Now we're on. This isn't the end, but this is the end of the stage, the first stage. <coughs> So what we're doing is all we have a pre-prepared gather and we're now creating the neck and the head. And you know, these figures are Mainly based on the type of person I am. So perhaps a little bit naughty, a little bit cheeky. Okay, so at this stage I'm making sure that the join between the shoulders and the neck, A, looks good, and B is a good join. And for any of those, for any of you that think, um, you know, having the right tool is absolutely essential to doing things. Don't let the lack of a tool stop you from being good. For solid work, there are some essential tools. A knife, a pair of scissors, um, yeah. um, a pair of tweezers, uh, a marble model, a tungsten pick. It's called so tungsten is a type of metal, and we call it a pick. So it's just a piece of metal that's attached to a piece of wood. Yes. And a pair of matches. And that's it. That's all you need. You don't really need any more. Anything more is a bonus. So, with this head, I basically pulled out a length of glass that made the neck and more, and then I just flipped it over the top in order to make the face and the chin. And now it's a case, now that I have the glass where I want it, I'm now just shaping it with this brass marbling tool. And actually I wouldn't be without the brass marbling tool, it's a great tool. And that's what the mashes look like. Okay, so we've got the correct general shape. Now it's okay, you know, we've also used the the marble to put in, you know, the various angles with the head. And now I'm simply using the glass itself to take away excess glass from the front of the base. Ve yüzün sahip olduğu detayları vermek için şu an zaten yaptıkta çalıştığım cama 
bükerek o detayları vermeye çalışıyorum. And so again, this is now a game. Daha önce de demiş olduğum gibi aslında bu bir oyun. Şu an figürle oynuyoruz. We shake, we take glass away. We shake, we take glass away. Until we are happy with what we have. Cama şekil veriyoruz, fazla olan cama alıyoruz. Şekil veriyoruz, fazla olan cama alıyoruz. Bu sayma oynuyoruz ve aslında vermek istediğimiz şekli en sonunda vermiş oluyoruz. Now, with my own personal aesthetic, um, I am very ha- unhappy with almost every face that I've seen in glass. It's different if it's a man because men have facial hair, so there are ways of you know showing showing off this type of face. Yeah, bana soracak olursanız kişisel olarak ben camda yapılmış olan bütün yüzleri estetikten beğeniyorum çünkü. Kadınların farklı oluyor, erkeklerin farklı oluyor. Erkeklerin mesela yüzsel kılları oluyor, sakalları oluyor. Bunlar bile aslında farklılık katmış oluyor bir gün. But as a rule, I find for my own aesthetic, the faces look a little bit cartoonish. And so therefore I feel that with my work, this cartoon face ruins the look of what I'm making. Ama benim kişisel tercihim olarak bir yandan da yaptığım ürünlerin karikatür vari olmasını seviyorum. Böyle değişik yüz ifadelerinin olmasını seviyorum ki o zaman yaptığım ürünü gerçekten kendim yapmış gibi hissedebiliyorum. So then all my faces are based on kind of the idea of the everyman. They have very few or very simplified faces. Aslında tam olarak bu nedenle, nedenden de benim yaptığım yüz şekilleri böyle genel olarak bir beyefendinin yüzünü yansıtır şekilde oluyor. Biraz daha sıradan olabiliyor. Gördüğünüzde onun normal bir beyefendi olduğunu anlayabiliyorsunuz. And actually I'm a big fan of drawing and so I will often put the lines of um, proportion that you would use to start the drawing of a face in my glass figures. Tabii şimdi biraz aç, normal açıları da seviyorum. Çizim yapmayı da sevdiğim için proporsiyonların yüzüne uygun olması da benim göz estetiğimde uyan bir etmen oluyor. And so this beautiful girl is called Urban Ancestor. Bu yapmış olduğum heykel şehir, şehirlerin eskiden kalan insanlara benziyor. And I created her because I come from a very, very small island called the Isle of Man. It's in the middle of the Irish Sea. And I decided to move to a country in the middle of Europe for my glass work. And I made this figure based on a tarot card that my tarot reader pulls for me on a regular basis. Ve ilginçtir ki şu anda yapmış olduğum bu heykel de aslında tarot fallarıma baktırdığımda benim bana çok çıkan kalplerden bir tanesi yapıyorum şu anda. O karakteri hayata geçiriyor. And this ancestor card is about remembering your heritage, knowing how rich you are with this wealth of generational knowledge. Ve bana çıkan kart da genellikle eski kalıtımımı, mirasımı hatırlamakla ilgili geçmişten gelen bu bütün bilgileri aslında bir nevi bu üretmiş olduğum figürlerle birlikte günümüze yansıtmaya çalışıyorum. Because it was nerve-wracking moving to a new country and having to adjust to the Swiss way of life. Şimdi yeni şehir hayatına uyguladığım geçtiğim zaman bu bende sürekli çıkmış olan ata kartını bu sayede and this figure reminds me and gives me confidence that in an urban modern world 
I can still keep my rich heritage within me con constantly. Bu hayata ben hayata geçirdiğim tasarımla birlikte bu karakterle birlikte aslında hem şehirli varlığımı hem de geçmişimden gelen mirası bir arada toplayabildiğimi düşünüyorum. And this is why she's called Urban Ancestor. İşte tam olarak da bu nedenle aslında bu, bu figüre şehirli ata ismini verdim. So part one now is finished. She is almost made, but not quite. So what I'm doing is I'm just putting an annealing flake on the horns to make sure everything is going to be fine. Evet, şu an figürümüz neredeyse tamamen bitti diyebiliriz ama bir kaç detayı kaldı tam olarak bitmedi. Son olarak tablama alemine tutacağım ve diğer detayların üstüne çalışmaya başlayacağım. So that's the exciting bit, but of course the figure is not finished. İşte burası tam işlerin heyecanlanmaya başladığı kısım ama dediğim gibi henüz şu an figürümüz tam olarak bitmedi. Uh, I might also add, when you're putting a piece of glass down, if you put it down on top of glass or anywhere that won't sap the heat, that's important because that piece can't go into a kiln now. Evet, burada önemli olan şeylerden bir tanesi de ürünü bitirdiğiniz zaman fırının altına yerine başka bir camın üstünde onu dinlendirebiliyorsunuz bu aşamada. So, I've speeded this up because, you know, the exciting bit, bit we've done. Bu kısmı biraz hızlandırdım çünkü bilmiyorum diğer kısma geçmek için sanırım daha heyecanlı. So you can see that one hand is a very simplified, it's very typical of Julie. Uh, it has a very simplified kind of claw already. Gördüğünüz gibi bir elimle küçük küçük şekiller vermek suretiyle detaylandırmak istediğim kısımları işaretliyorum. And the other hand is going to have a you know four finger and one thumbed hand attached to the arm. Diğer kısımda da şimdi eline uğraşmak istediğim için parmak kısımlarına detayları ekliyorum. Now, you can either make the hand directly on the figure or you can pre-make a hand. El kısmını figürün üstündeyken de çalışabilirsiniz ya da ayrı bir yerde üretip onu daha sonra figürün tamamıyla da birleştirebilirsiniz. And I decided with a figure this size and this weight it would be better for me to pre-make the hand. Şimdi üstüne çalışmış olduğum figürün heykelin yapısına baktığım zaman ben önce eli önceden tasarlayıp daha sonra üstüne birleştirmenin daha uygun olacağını düşünüyorum. And what you can see before adding the hand, I actually move the arm away from the body of the figure. Şimdi burada yaparken görebiliyorsunuz aslında eli kola bağlamadan önce birleştirmeden önce kolu bedenin tamamında biraz daha uzaklaştırdım. And the reason I did this is because if I put any heat into the body of the figure, the figure will crack. Bunu yapmamın nedeni, eğer vücudun tamamına direkt bir şekilde ısıyı uygularsam, vücudun tamamında çatlaklar oluşacağını. So the only problem with adding an arm to, uh, adding a hand to an arm is, it can be tricky to make the join look like it flows. Bu aşamada zor olan şey aslında tam olarak şu, eli kolla birlikte mühürlerken bunun doğal bir şekilde durabilmesini sağlamak gerçekten çok zorlayıcı bir süreç. So that just takes time. O yüzden acele etmeden yavaş bir şekilde yapmanız daha uygun olacaktır. In the same way when Shane Farrow is trying to attach uh, the foot of a bottle to the, the, the bottle itself, this is time consuming, just to make sure that everything flows perfectly and looks beautiful. Daha önce Şenferon'un da aslında alt kısmını, bacak kısmını yaparken uyguladığı gibi yavaş bir şekilde, acele etmeden dikkatli bir şekilde uygulamak çok daha güvenli olacaktır. And so here we now, you know, we have the hand, it's, you know, it flows nicely, and now we're just putting it into a more human um, position. Evet, şimdi ateşimizle birlikte uygularken bir yandan da istediğimiz kıvrımları verdik. Hani o akışkan hareketliliği uygulayarak şimdi diğer detaylara geçiyoruz. And so, the other hand, it had a bit of excess glass on it because there was a bridge there. We've just taken that off. 
And now this piece is going to stand on a piece of stone. And so therefore I had to also pre-prepare a special glass post which fits perfectly into my stone base. Evet, burada mümkün ne, neyle çalışabileceğimi düşünürken aslında çok güzel bir taş tabağı da buldum. Onu oturtmak istiyorum yaptığım gibi. So now I'm taking away all of those um, stabilizing glass rods. Evet, daha önce kullanmış olduğum, sabitlemek için kullanmış olduğum bütün fazla camı şu an heykelimden çıkarıyorum. And this is the special post which I've already um, finished uh, uh, finissage. So I've gone to the finissage area and actually taken a little bit of glass off so that it fits perfectly in the stone. Şimdi the alt kısmın koyacağım o koyacak olduğum taşa salarak oturması için görmüş olduğunuz cilamla özel olarak bir eklenti yapacağım ve cilamı koyduğum zaman mükemmel bir şekilde üstüne durabilecek. And so I just measured how long the post should be, made a mark with a pen, prepared the post, and now this leg that I'm heating, that's going to be where I put the post for display. Şimdi bu bağlama kısmını yapmadan önce finisajı ayarlamaya finisajı ayarlamaya çalışıyorum. Üstüne önce çizgilerle birlikte nerede nereye kadar yapmak istediğime karar verdim. Daha sonra bacak kısmı ile birlikte onu birleştireceğim. And what I have to make sure is that the glass tapers nicely because if it does not taper, it will not fit in the stone base. Şimdi bunu yaparken cilamın güzel bir şekilde oturmasını ve aslında güzel bir şekilde tam terlemesini yapmam gerekiyor. Ondan sonra emin olduktan sonra taşa oturtabilirim artık diyorum. And I also have to make sure that that connection between leg and post is super strong. Bunu yaparken aynı zamanda üstüne oturacağım, oturtacağım taşla birlikte bacak kısmının çok sağlam bir şekilde birbirlerine yapışmış olmalarından emin olmam gerekiyor. Because if that area isn't strong, if there's a hard angle or anything like that, you just have to push that figure a little bit and the whole figure will fall off its post, which, if nothing else, is very upsetting. Cry, cry, cry, cry, cry. Tabii eğer dediğim şekilde uygulamazsanız, açılar biraz değişik olduğu için böyle elinizde bir dokundurduğunuz anda bütün heykel gider ve bütün emekleriniz onun heykelle birlikte aslında kırılmış olur. Siz de anlamaktan başka bir şey yapamazsınız. And on the stone base, this lady stands around about 75 centimeters tall. Evet, şu, şu an burada görmüş olduğumuz hanımefendi taşla birlikte yaklaşık 75 santimetre uzunluğunda kendini gösteriyor, boy gösteriyor. And you can see, I have muscles. <gülüyor> Tabii gördüğünüz gibi şu an ben de kendimden çorup duyuyorum. Okay, so this is just giving you the 360 degree look. Tabii bu hanımefendi 3000 derece ateşle belki yapıldığı için kendisi çok havalı bir şekilde, çok ateşli bir şekilde kendini gösteriyor. So from a series of small pieces you can make very large work. Aslında bu figürden yola çıkarak da şunu görmüş oluyoruz. Çok küçük parçalarla başlayarak çok büyük bir figür ve heykel elde etmek de mümkün aslında. So, in actual fact, um, we run an online glass school called Zurich Glass School. Şimdi bununla birlikte başka bir şeyden daha bahsetmek istiyorum. Biz online bir eğitim açtık aslında. Zero Cam Okulu adında. I am the founder of Zurich Glass School and we teach classes from easy right the way through to very, very difficult. Bu eğitimi ben aslında tasarladım ve ürettim. Orada çok en temelden başlayarak yavaş yavaş adımlarla birlikte size 
nasıl can ürünler oluşturabileceğinizi öğretiyoruz. And it's all sculpting with glass, lamp working techniques. Tabii burada öğrendiğimiz şey de ateşle züleme yaparak aslında hey nasıl camdan heykel yapılacağımızı öğrendik. So I would like to tell you a little bit about Zurich Glass School. Biraz daha bahsetmek istiyorum bu verdiğimiz eğitimden. So for those of you who don't know, um, I recently in 2017 received my PhD in glass and uh, in lamp working and sand casting. Belki bilmiyorsunuzdur ama ben 2017'de aslında doktoramı yaptım bu cam alanında ve camdan yapılan ürünler alanında. And I decided after the doctorate and almost when COVID came upon us that I wanted to teach from one space. Tabii ondan hemen sonra, doktorumu aldıktan hemen sonra, bu da aslında biraz da Covid kısmına da geliyor. Bu yaptığım işleri öğretmek istediğim, tek bir alanda topla, toplayarak bu, bunun eğitimini vermek istediğimi anladım. I didn't feel comfortable traveling so much anymore. Çünkü artık çok fazla bir yerlere gitmek beni yoruyordu açıkçası ve istemiyordum. And so therefore I began Zurich Glass School. İşte tam olarak bu sebepten dolayı Zurich Cam Okulu'nu kurdum. And we have a number of classes that are one hour a week and they last between six and ten weeks. Altı ve sekiz hafta arasında değişen derslerimiz sürüyor. Genellikle haftada bir saat ders yapıyoruz. As part of these classes, we also have a Facebook group, and we also have all of the lessons translated into your own language. Bu derslerin haricinde bir de Facebook grubumuz var. Oradan yaptığımız ürünleri paylaşıp etkileşim sağlayabiliyoruz. Ve bununla birlikte aldığımız derslerin hepsinde aslında kendi dil ana dilimize çevirde sağlıyoruz. So each Facebook group is like a family of learning where everybody talks to each other and shows what they did well and shows what they did wrong. Aslında oluşturduğumuz Facebook grubu çok güzel bir aile, bir topluluk gibi. Herkes neler yaptıklarını birbirlerine gösteriyorlar. Birbirimizden tipler alıyoruz ve çok faydalı oluyor. And when people sign up for a course early, they can get some very, very good discounts, at least 25% discount. Erken zamanda tabii ki başvuruda bulunursanız bu kurslar için yüzde yirmi beş gibi bir iskontadan da faydalanabiliyorsunuz. And so it is working very well, and we are now adding extra tutors, artists to our to our books. Ve tabii ki en önemli kısmı da şu yapmış olduğumuz kurs kapsamı içerisinde her geçen gün yeni ustaları, yeni yeni yaklaşımları da böyle bir eklemleyerek büyümeye devam ediyoruz. Bu saatte böyle ekstradan diğer ustalarla çalışma imkanlarımız oluyor. So we work in soft glass and we work in more silicates. More silicates da çalışıyoruz, yumuşak camda da çalışıyoruz. And often we're actually teaching classes both soft glass and more silicate at the same time. Aynı anda hem yumuşak camda hem de more silicate ile çalışılan sınıflarımız da yok değil. And so talking about the, uh, we're also doing uh, courses about business skills for artists to help them get started on the right road. Diğer taraftan sanatçıların doğru yerden yaptıkları işe başlayabilmeleri noktasında onlara sektörel e, bilgilerin verildiği ders içeriklerimiz de mevcut. And every, every year we also do a festival of talks looking at the art and glass uh, business world, interviewing people for an hour, twice a week. For ten and five weeks. Beş hafta boyunca haftada iki kere gün olmak kaydıyla bir de cam festivali düzenliyoruz. Burada cam sektörü ve aynı zamanda cam camiasının içerisinde bulunan ustalar ve uzmanlar da karşılıklı fikir alışverişinin yapıldığı ortamlar yaratıyoruz. And so we started to add people to our box and so Shane Farrow taught his first class for us in May. Mayıs'ta Shane Farrow'un dersleriyle başladı ilk olarak. And he will be teaching his next class for us which is a 
a prequel to his first class because Shane Barrow is a maestro. Şimdi Shane Barrow'un bir usta, hatta maestro olduğunu hepimiz biliyoruz tabii ki. Artık ağza bir parmak bal çalmak mahiyetine yapmış olduğumuz o Mayıs dersinden sonra çok daha ayrıntılısı geliyor artıda. So we're giving a more foundational course together at the end of November. Kasım'ın sonunda daha temel düzeyde başlayacağız onunla dersler yapmaya. And this is just, you know, a, a little taste of the kind of videos that Shane fast, <gülüyor> the kind of videos that Shane has been making for with us. Bizimle birlikte bize hazırlamış olduğu videolardan bir website olsun diye gösteriyorum size bir web olsun fikrimiz olsun diye. We also added a very talented Boris Silica worker called Guido Adam uh, to our books, and he recently just finished that our Sunday morning glass school class. Guido Adam adlı çok yetenekli bir başka ustayı da yine ekledik bizim glass okulun cam okulumuzun kapsamında. So if you want to learn new skills, you now know where to come at a very good price. Çok uygun bir fiyata bu maharetleri ben de kazanacağım diyorsanız artık nereye gideceğinizi biliyorsunuz Zürich Cam Okulu'na. So everybody, thank you very very much for watching the demo and I hope you